एक्ट इज एक्सट्रीमली फियरफुल एक्सट्रीमली रेस्टलेस एक्सट्रीमली एंक्शियस आणि अतिशय घाई असते त्याला प्रत्येक गोष्टी कॅरी डिझायर तुम्ही पास्ट मध्ये तो एकदम स्ट्रॉंग आहे जे असेल ते फटाफट करा लवकर करा लगेच करा मोकळं करा है ना सो आपण एक अकोनेटची छोटी जर्नी बघूया या सगळ्या गोष्टी अकोनेट मध्ये आहेत आपण सगळ्यांनी ज्या सांगितल्या त्या आणि ऑल एम विथ देम ऑफ व्हेरी वंडरफुली पण फक्त मी ते का आपण सिरीज मध्ये बघूया की हाऊ द पर्सनॅलिटी ऑफ अकोनाइट बिहेव अँड चेंजेस असं बघू सो एकोनाइट इज जनरली सपोज टू बी एन एक्यूट एंड सुपरफिशियली एक्टिंग रेमेडी बट बट त्याच्यात एक हा जो बट आहे तो आपण मगाशी बोलत होतो इट्स नॉट नेसेसरी की तो तेवढ्याच पद्धतीने त्याच पद्धतीने सुपरफिशियलच काम करेल अकोनेट शोज अ वाईट रेंज ऑफ इमोशन्स अँड एक्सप्रेशन आपण जर अकोनाइट हे रेमेडी रिपोर्टिंग मध्ये काढून बघितलं म्हणजे एस्पेशली आपल्या कॉम्प्युटर्स वर तर तुम्हाला दिसेल की इतकी व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये की तो एका टोकाला असा असतो एका टोकाला असा असतो असा असतो असा असतो असा होत आणि म्हणूनच आय कॅन कॉल हे मॅच इमोशनल फूड जरा त्याला इकडे तिकडे काही झालं की तो लगेच त्याचा अँगल बदलतो त्याच्या लक्षात येते की हे वेगळं आहे आणि मग तो त्या पद्धतीने विचार करायला काय काय आता हे मी तुम्हाला ब्रॉडली दाखवतोय की देर आर सो मेनी अपोजिट ऑफ अकोनाइट ओके ऑन वन साइड देर इज फिअर ऑन अदर साइड देर इज ऑडॅसिटी ऑडॅसिटी म्हणजे काय बिंदास काही विचार मागचा पुढचा न करता एखादी गोष्ट करून टाकण्याची याचा परिणाम काय होणार आहे काय याचा आउटकम होईल तर काही विचार करायचा नाही आणि यू जस्ट डू इट दॅट इज ऑडॅसिटी तो एकीकडे फिअरफुल आहे एकीकडे ऑडॅक्शियस आहे एकीकडे कॉवर्डज आहे एकीकडे कॉरेजियस आहे एकीकडे कन्फ्युजन आहे दुसरीकडे क्लॅरिटी ऑफ माइंड आहे डिस्पेअर मध्ये आहे एकीकडे दुसऱ्या बाजूला होपफुल आहे एकीकडे एकदम डल असतो दुसरीकडे एकदम एक्साइटेड असतो <coughs> एकीकडे त्याला कंपनी एव्हर्जन आहे नको पाहिजे कंपनी आणि दुसरीकडे त्याला कंपनी हवी पण आहे एकीकडे तो इनकॉन्स्टन्सी मध्ये आहे एकच गोष्ट नीट तो परसिअर करत नाही इनकॉन्स्टन्स आणि दुसरीकडे तो परसिवियरन्स मध्ये आहे एकीकडे खूप हॉटी आहे दुसरीकडे माइल्ड एकीकडे मोशन अॅग्रेवेट जरा जरी मोशन इकडे तिकडे झाले तरी अॅग्रेवेशन होतं आणि दुसरीकडे रॉकिंग अॅमेलिरेट रॉकिंग म्हणजे खूप जोर जोरात असं 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 हलवलं जाणं जाणं हे रॉकिंग अॅमेलिरेट एकीकडे तो अत्यंत एन्शियस आहे आणि दुसरीकडे तो मर्थ मध्ये आहे मर्थ म्हणजे काय की एक एक्सपेक्टिक फिलिंग मध्ये तो जगत असतो की सातव्या असताना 
जैसे बोलते हैं ना लोग अरे कुछ टेंशन नहीं मस्त मजा आनंद मजे कैरम कैम कैरम रमवा ज्यूस पीवा ऐश कराए मजा कराएगी अच्छा मर्क मध्य तो जगत की इतका हैप्पी इतका आनंदी कुछ गोषी जी का फिर ना टेन्शन ना एक सो दीज आर ऑल वेरियस शेड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर इन केस ऑफ एपोन वरायटी कशा मुते एलिमेंट्स फ्रॉम का गोषी प्रॉब्लम निर्माण होता इमोशन्स मैं तुम्हारा पेली गोष सी यू कैन कॉल एकोनाइट एज एन इमोशनल फूल जरा इमोशन्स इकड़े तक निगेटिव कल तो, तो पार डाउन जा रहा पॉजिटिव कल तो पार तो एक्साइटमेंट मिले जा रहा मर्थ मे तो इमोशन्स एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंगर विथ फ्राइट एंगर विथ फ्राइट मे कस राग यो पे चुकी जी एक भावना एक्सपीरियंस के राग आती एकत्र संमिश्र एक फीलिंग डॉक्टर वरती तो चिड़लाइट ऐसी पेशंट कि हा डॉक्टर मान नीट ट्रीटमेंट दी नहीं भयंकर राग ये कि हाँ मेरे लक्ष देते नहीं मैं ऐकत नहीं मेरे कड़े नीट ट्रीटमेंट कर मगे एक भीति कि जर हा डॉक्टर ने मैं नीट नहीं बगित तो मज खर नहीं कारण एक पेशंट मी बगित फ्राइट मे का एक्सपीरियंसिंग द फियर गोइंग थ्रू अ केयरफुल एक्सपीरियंस इज फ्राइट सो हे आधी तो कभी तरी एक्सपीरियंस मन गो दैट इज कपल्ड विथ एंगर इन सच काइंड ऑफ पेशंट लक्ष कि चाहिए बोलते एवं डॉक्टर डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट नीट नहीं के लिए महत्ति एक पेशंट है तो मेला अपन ही मरू मत तो शांत हो एंटीसिपेशन एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन बैड न्यूज Anything that disturbs, anything that creates anxiety, anticipation, the patient is immediately disturbed because emotional food. Okay, <coughs> elements from fright, accident from sight of an. Okay, एक अंदर accident बगीच ला. जैसा नंतर तो अत्यंत भीती दायक condition में रहता. Indignation. मैं कहते हैं नीट बोला नहीं, वागला नहीं. Indignation. एक्सेसिव जॉय मोरल एक्साइटमेंट रूटनेस ऑफ अदर्स अनहैपीनेस हा सग्या एलिमेंट्स की कारण है रिजन सा हा स कारण अस है कि तो अत्यंत सेंसिटिव है एक तो इमोशन्स ना अत्यंत सेंसिटिव है any kind of positive or negative a aconite person is extremely sensitive to emotions emotion then he is sensitive during chill during chill sensitive asna manje kasa mi tumhala sangu chill manje kay i hope aplya group madhe saganna he need kalela ki jeva tumchi hawa gol hote ekadya karanamule kiwa ekadya patient la ekadya kay tari problem jalay ani doctor ne tela sangitle ki are माला जरा आई एम सस्पिशियस अबाउट समथिंग सो यू बेटर गेट शेक इन्वेस्टिगेशन कर जो एकदम फ्राइट का जो एक्सपीरियंस माय गॉड आता जर माला डिशीज जा उसकी हवा गोल हो जाती बावटा गोल हो जाता है मैं बोलता हूँ तो वो जो एक्सपीरियंस है जो उसकी हवा निकाल लेता है दैट इज चिल so he becomes extremely sensitive during this chill phases ya chill madhe tala zara zari koni tari kai negative gosht sangale gele ki to ekdam bhayankar disturb hoto ani tyache reactions khup loud asat asa te apan bagna he is sensitive to heat also heat during mane jevha to chill madhe asto tevha tyache negative phase kade asto 
आणि हीट मध्ये जेव्हा असतो तेव्हा तो त्याच्या पॉझिटिव्ह फेज मध्ये असतो हीट मध्ये काय आता जसं चिल आपण बघितलं की हवा गुड होऊन जाणं तसं हीट मध्ये हवा भर जाणं फूल जात आहे असं एकदा मी म्हणजे असं गाडा आपल्याला काय फरक आहे किंवा या टाईप मध्ये जे फिलिंग आहे त्याही वेळेला तो अत्यंत सेन्सिटिव्ह असतो एखादा म्हणून ए मी काय बघत नाही काय नाही हॉटी जेव्हा फेज मध्ये तो असतो मी काही विचार करत नाही जास्त कशाला शंकपणा करता हे डॉक्टर लोक काही सांगतात असा तो हीट मध्ये असतो आणि ह्या हीट मध्ये तो इतका सेन्सिटिव्ह असतो की त्याला जर कोणी सांगायला गेलं ना की अरे असं नको करू की डॉक्टर सांगतात ते बघ ए मी ऐकत नाही मला माहिती आहे ते काही नसतं त्याच्यात हॉटीनेस जो आहे त्याचा तो तिथे ओव्हर पॉवर करतो इज सेन्सिटिव्ह टू लाईट लाईट इन द सेन्स एनी इन्फॉर्मेशन एनी कंडिशन वेअर थिंग्स आर ब्रॉड फॉरवर्ड किंवा एखादी हेल्थ रिलेटेड इश्यू असेल आणि तो त्याला माहिती नसेल आणि त्याच्यावर एखाद्या डॉक्टरने लाईट टाकला किंवा एखाद्या रिलेटिव्ह कोणी सांगितलं की यार मला असं वाटतं की हे तुझं काहीतरी बरोबर नाही आहे बरं हे जर तुझ्या लक्षात आलंय का तर ते लक्षात आलेलं नसतं अनेकदा अँड दॅट इज काइंड ऑफ लाईट की अरे हा यार हे माझ्या लक्षात आलंय यार सो आय विल चेक टू दॅट आणि बिकम्स व्हेरी सेन्सिटिव्ह आणि ऑफकोर्स इतका रस्ते स्वस्त होतो की लगेच ही विल टेक सम ॲक्शन अँड गो टू द डॉक्टर अँड कॅरी वगैरे वगैरे ही इज एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह टू पेन त्याची पेन थ्रेशोल्ड जी आहे अॅकोनाईट ही अत्यंत कमी असते थोडं पेन तो सहन टॉलरेट करू शकत नाही इतका तो सेन्सिटिव्ह असतो सेन्सिटिव्ह टू म्युझिक आणि दिस हॅपन्स एस्पेशली वेन ही इज इन अ चिल फेज निगेटिव्ह फेज डझंट लाईक म्युझिक स्लायटेस्ट नॉईज टू द सेन्सिटिव्ह टू द स्लायटेस्ट नॉईज अँड टू टच म्हणजे मेरे हाल पे छोड दो डोंट टच मी मला तुम्ही सांगायला येऊ नका माझ्याशी बोलायला येऊ नका मला सल्ला देऊ नका लेट मी व्ह्यू वॉट आय वेअर आय असं त्याचं मेंटल सेटअप असतो नो लेट इस सी हाऊ मॅन अपोनाईट पेशंट बिहेव अँड व्हाय सो का तो असं करतो कसा करतो आणि का करतो सगळ्यात इम्पॉर्टंट आपण त्याचं जे ब्रेक बघितलेलं आहे आपल्या आपण कॉलेजला असताना पासून फर्स्ट इयर पासून आपल्या डोक्यात अकोनेट म्हणलं की सगळ्यात पहिलं रुपीक काय येतं डेथ प्रेझेंटिमेंट ऑफ प्रेडिक्स द टाइम बॉस माझे दिवस भरले यू विल कॉल द रिलेटिव्ह यू विल कॉल द फ्रेंड्स की अरे आता माझं काही खरं नाही राहिलं चाललो उद्या सकाळी चार वाजता माझं संपणार काम इथपर्यंत त्याच्या डोक्यामध्ये ते फिक्स झालेलं असतं की आता मी मरणार आहे आणि यू विल प्रेडिक्ट द टाईम सो का त्याला असं वाटतं डेथ सेन्सेशन का त्याच्यामध्ये येत आहे सर तुम्ही म्यूट झालाय अनम्यूट करा सो हे जे डेथ सेन्सेशन आहे ना त्याच्यामध्ये येतं त्याचे कारण पुढे येणार आहेत आपल्याकडे पण ते इतकं स्ट्रॉंग असतं ना की झालं माझं कामच संपलं आता मी चाललो म्हणून तो सगळ्यांना भेटतो फोन करतो कळवतो की आम्ही जरा हो गया काम चलो मी निकल राहू ह्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण काय की पिअर इमॅजिनरी थिंग्स ऑफ प्रत्यक्षात अनेक वेळा अनेक गोष्टी प्रॉब्लेम्स किंवा हेल्थ कंडिशन अशा नसतातच की ज्याच्यामुळे तो मरावा की ज्याच्यामुळे त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम यावा काही संबंध नसतो पण इमॅजिनरी थिंग इयर इमॅजिनरी थिंग ऑफ इमॅजिनरी त्याला मला छातीत दुखलं म्हणजे मला काहीतरी हार्टचा प्रॉब्लेम असेल आता मला अटॅकच येणार किंवा एखादा जॉईंट दुखला झालं आता माझं रोमॅटिझम झाला मला आता मला चालता येणार नाही ते माझ्या हार्टला एफेक्ट करेल वगैरे वगैरे हे इमॅजिनरी थिंग्स मध्ये तो इतका त्याचं डोकं चालवतो कारण तो हुशार आहे इंटेलेक्च्युअल आहे अकोनाईट जो आहे पण ह्या भीतीमुळे फिअर आणि एन्झायटीमुळे त्याची हुशारी 
तिथे काम करत नाही आणि फिलिंग ऑफ एविल टू कम आता काय करत हा अपशकून आता माझ्या आयुष्यात काहीतरी भयंकर होणार झालं संपलं मी चाललो तोपर्यंत त्याच्या विचारांच्या गोष्टी जात आणि हे इमॅजिनरी कुठपर्यंत जात त्याच कुठपर्यंत हे इमॅजिनेशन जात की डिलिजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट इज माझ्या हार्ट मध्ये माझे जे वॉल्व असतात तेच नीट काम करत नाही आहेत माझी किडनीच बरोबर नाही आहे माझ्या सर्क्युलेशन मध्येच कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्यामुळे मी म्हणणार आहे किंवा माझं हार्ट नीट ठोकेच देत नाही आहे म्हणजे जे लेमॅन आपल्याला सांगतात की माझ्या हार्टचे ठोके काही नीट पडत नाही मध्येच एखादा कोणच्या ठोके चुकतात इकडे तिकडे होत असं जे असत दॅट इज की माझ्या बॉडीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे देर इज सम डिफॉर्मिटी इन माय बॉडी अँड दॅट इज गोईंग टू टेक मी टू डेथ हे त्याच्या डोक्यामध्ये पक्क झालेलं असत आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये तो इतका पित्रा होतो की संपलं ना आयुष्य संपलंय माझं त्यामुळे ती भीती त्याला इतकी ओव्हर पॉवर करते की बिकम्स पॉवर्ड आहे कुठलीही गोष्ट करायला बघायला आता जात नाही आणि करायचं असत लवकर करा पण ती भीती सारखी की आता मी कधीही मरू शकतो त्यामुळे तो बिकम्स पॉवर्ड आहे अँड Besides oneself, chill during. जेव्हा तो चिल फेज मध्ये असतो उसकी जेव्हा हवा गुल हो जाती एकदम डर जाता की भाई आपला काम खतम हो गया आधी जसे चलो जा रहा हूं पर दॅट टाइम्स ही बिकम्स मॅड फ्रँटिक क्रेझी क्रेझी म्हणजे कुठल्याही पद्धतीने रॅशनल थिंकिंग त्याच्या डोक्यामध्ये होऊ शकत नाही अशा याच्यात जातो आणि बिसाईड कॉन्सेप्ट म्हणजे काय की मी म्हणेन तेच माझंच म्हणणं बरोबर तुम्ही मला काहीच सांगू नका मी कोणाचंही ऐकणार नाही अशा याच्यामध्ये तो असतो क्रेझी फ्रँटिक मॅड वेड्यासारखा तो बिहेव्ह करायला लागतो की झालं मी माझं काही नाही आता माझं काही आता होऊ शकत नाही तुम्ही मला कोणीही काही सांगायला येऊ नका माझं काहीच होणार नाही आहे अशा पद्धतीने तो विचार करायला लागतो सो डिलिव्हिजन डाय अबाउट टू डाय आणि आता आली घटका समीप आली एनी टाइम नाव मी तुम्हाला वेळ दिली आहे माझा अवतार काल कधी संपणार आहे ती आता कुठल्याही क्षणी ते होऊ शकत तोपर्यंत जो जातो आणि याच कारण असं की ही बिलीव्ह दॅट हिज डिसीज इज इनक्युरेबल हा डिसीज माझा काही बरा होऊ शकत नाही आय नो तुम्ही मला कोणीही काही सांगायची गरज नाही तो जो मॅडनेस असतो क्रेझीनेस असतो की अरे तू आई यू लिसन ऍटलिस्ट विचार करायच काही नाही डिसाईड वन से कोणाचंही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसतो आपण आपे मे नाही राहता हा डिसाईड वन सेफ चा हिंदी मध्ये एक अर्थ एकदम करतो आपण आपे मे नाही राहता त्याचं डोकं चालतच नाही त्यावेळेला एकच एकाच मार्ग जातो काहीच नाही मी म्हणेन ते so the fear which he has is this is delusion this is incurable delusion ki yachi dharana zalili asti ata ha azar mala ghevunat jana karan ti bhuti ji ahe ti ashi ahe ki ha jo azar mala hu shakto yachatna in jar jhala nasel to impending ahe ani it is going to be incurable i don't think there is any solution to that सेन्सिटिव पेन टू डिसाइड वन सेल फ्रॉम पेन मी परत डिसाइड वन सेल पेन थ्रेशोल्ड त्याचा पेन टॉलरन्स चा थ्रेशोल्ड त्याचा इतका कमी असतो की एवढं लागलं तर तो एवढं करणार आणि इट्स व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू पेन त्यामुळे पेन मध्ये सुद्धा तो अत्यंत मूर्खासारखा वागायला लागतो वेड्यासारखा वागायला लागतो त्याला काही भान राहत नाही हा पे मे नाही राहता म्हणतं हिंदीमध्ये त्याला मराठीमध्ये म्हणतात आपण त्याचं माझं भान नाही राहत 
भनावर नाही राहत असं त्याचा अँड दिस काइंड ऑफ गेट्स डिस्करेज बिकॉज ऑफ द एंगझायटी आणि तोच 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 विचार करत करत तो हायपोकॉन्ड्रियन पण जातो एंगझायटी हायपोकॉन्ड्रिया कट दॅट इज वॉट ही बिकम्स तोच विचार तोच विचार आता माझं काही खरं नाही मी गेलो माझ्या बॉडीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे मला झालेला आहे तो इन्क्युरेबल आहे आणि तुम्ही मला कोणी काही सांगू नका मला सगळं माहिती आहे माझ्या समाधान करता येतो आणि ह्या सगळ्या विचारांमध्ये तो अँग्विश मध्ये जातो अँग्विश म्हणजे काय एक्स्ट्रीम फिजिकल अँड मेंटल डिस्ट्रेस इज अँग्विश डिस्ट्रेस एक्स्ट्रीम फिजिकल अँड मेंटल डिस्ट्रेस इतका त्रास त्याला होत असतो ह्या सगळ्या गोष्टींचा मानसिक एस्पेशली मानसिक की त्याला काय करून काय नको कुठे जाऊ कुणाला दाखवू काय करू ह्याला दाखवू त्याला दाखवू तुम्ही कळतच नाही त्याला तुम्ही त्याला सांगून उपयोग नसतो तो त्याच्या त्याच्या पद्धतीने चालू लागतो बिकॉज डिसाइड वन से त्यावेळेला अँड देन ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द बेस बिकॉज ही इज नो मोर कम्फर्टेबल वेर ही इज आणि त्याला कळत नाही की आपण काय करावं हे करू का ते करू का त्याच्याकडे जाऊ का ही ट्रीटमेंट घेऊ का त्याला दाखवू का समजत नाही सो ही बिकम्स कॅप्रिशियस बिकॉज हिज माइंड इज कन्फ्युज इज नॉट शुअर की काय करावं दॅट इज अ That is where the need of light is. The confusion of mind is chill during. Confusion of mind is chill during. When his air is full of air, he doesn't know what to do, where to focus, how to go ahead. And he behaves like a capricious person. And in that way, he doesn't know what to do, where to focus, how to go ahead. And he behaves like a capricious person. He doesn't know what to do, where to focus, how to go ahead. कंपनी डिझायर फॉर अल्टरनेटिंग विथ एव्हर्जंट कंपनी त्याची कारण काय टॉकिंग अग्रेवेट टॉकिंग अदर्स टॉक ऑफ अग्रेवेट तुम्ही कोणी बोलायचं नाही त्याच्या आजूबाजूचे जे लोक असतील ते त्याच्याशी बोलायचं नाही त्यांनी काही त्याला सांगायचं नाही कारण त्याचा त्याला त्रास होत असतो म्हणून त्याला कंपनी नको असते पण रिफ्लेक्टिंग इन एरबिडिटी टू रिफ्लेक्ट हे का सगळं त्याचं होत असतो रिफ्लेक्टिंग त्याच्यावरती तो विचारच करत नाही की बॉस हे क्या चालत आहे क्यू हो राय क्यू मे असं सोच राहू ऐसे क्या हो गया मेरे अंदर की मेरे अचानक म्हणजे असे लग्न लगा की मेरे बॉडी मध्ये प्रॉब्लेम आहे ही हॅज लॉस दॅट ऍबिलिटी टू रिफ्लेक्ट विचार करून त्याच्यावरती मार्ग काढायचा उत्तर द्यायचं सांगायचं ही ऍबिलिटी त्याची जाते आणि ह्या सगळ्या इमोशन्स मध्ये ही बिकम्स एक्स्ट्रीमली डल आणि स्टार्ट टॉर्मेंटिंग हिमसे की टॉर्मेंटिंग कसं आता की मला माहिती मला ऍसिडिटीचा त्रास आहे मला खाल्लं की त्रास होतो मग मी जेवणार असं सेल्फ टॉर्मेंट सेल्फ टॉर्चर करायला किंवा एखाद्या पेशंटला असं वाटलं की हालचाल करायला लागली आणि माझ्या छातीत दुखडला तर तो मुद्दाम चालणार आणखीन काय होत तर बिसाइड्स वन से ही डझंट नो क्रेझी काय करतोय मी काय नाही त्याच्या डोक्यातच येत नाही आणि हे करत असताना मी गेल्यानंतर माझ्या मागे माझी बायको माझी मुलं माझे आई वडील यांचं काय होणार कोणाकडे बघणार पुढे सगळं आनंद दिसू लागतो त्याला बिकॉज ही इज ऍब्सुटली शुअर की आय हॅव गॉट अ डिसीज इज इन्क्युरेबल आणि मी ह्याच्यामध्येच मरणार आहे सो दॅट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ डार्क इन फ्रंट ऑफ हिम पुढे अंधार आहे पुढे काही होऊ शकत नाही देर इज नो रे ऑफ होप आणि म्हणून त्याला लाईट हवा असतो कोणीतरी त्याला सांगावं की अरे नाही असत का तू काळजी करतो टेन्शन घेऊ नये सो दिस लाईट इज एक्स्ट्रीमली युजफुल फॉर हिम अँड ही नीड शिफ्ट सर्वाइव अँड दिस इज द पॉझिटिव्ह लाईट ही वॉन्ट ही एक इझिली अशोर्ड इझिली अशोर्ड तुम्ही त्याला एकदा सांगा तुझा रिपोर्ट नॉर्मल आहे तू कशाला काळजी करतो पण 
ते तो ऐकायच्या मनस्थितीत असेल तर तो ऐकणार नसेल तर तो वेळेवेळा हरकच करत बसतो आणि तो इतका रेस्टलेस होतो बिकम्स इम्पेशन्स कान वेट फॉर एनिथिंग इम्पेशन्स म्हणजे काय द पर्सन हू डझंट हॅव एनी पेशन्स ऍट ऑल ही इज नॉट रेडी टू वेट फॉर एनिथिंग म्हणून तो कॅरेट फास्ट मध्ये आहे मी थांबू शकत नाही आता माझं झालं संपलं माझा कार्यक्रम नाही गेलं काहीतरी होईल मला मरेन मी सो अशा याच्यामध्ये त्याला कोणीतरी जवळ घ्यावं समजून सांगावं असंही त्याला वाटत असत की दाड प्यार करून त्याला समजावं असतो की बाई ऐसा नाही ऐसा नाही रिझन ही डिझायर्स टू हॅव कंपनी ऑल्सो बट इफ पीपल स्टार्ट टॉकिंग देन इट इज नॉट टॉलरेबल टू ह्युम त्या सगळ्या याच्यामध्ये इतका हायपर होतो इतका हायपर होत जातो की ही काइंड ऑफ बिकम इनकन्सोलेबल तुम्ही त्याला कितीही सांगण्याचा प्रयत्न करा तो ऐकणार नाही त्याच्या डोक्यातच शिरत नाही कारण एकच मी मरणारे माझ्या बॉडीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आणि माझी वेळ आता आलेली आहे खास त्याच्या डोक्यामध्ये हायपोकॉन्ड्रियकल विचारसारखं चालू असतं मग कुठल्याच आयुष्यामध्ये त्याच्या मजा राहत नाही कोणी त्याच्यावर जोक केला तो ती करू शकत नाही आणि कोणी त्याच्यावर केला तोही तो घेऊ शकत नाही कॅनॉट टेक अ जोक आणि जेस्टिंग ॲवर गेम चेष्टा मस्करी अजिबात त्याला जमत नाही कारण तो एकदम सिरियस होऊन जातो ह्याच्यामध्ये लाफिंग अल्टरनेटिंग विथ क्रिपिंग होपफुल अल्टरनेटिंग विथ सॅडनेस आणि डिस्केअर ही होपफुल असलं जे आहे ना हे त्याच्या दृष्टीने सगळ्यात व्हायटल आहे द पॉझिटिव्ह लाईट ऑफ अकोनाईट इज होप हे लक्षात ठेवा इट इज ओनली द होप विच विल टेक अलॉंग द अकोनाईट पेशंट अँड देन ही विल परसिवल इफ यू डोंट गिव्ह हिम दॅट होप दॅट पॉझिटिव लाईट ऑफ होप He will not persevere. Doctor will not tell me. I will not tell you. I will not tell you. Because when you go to despair, you will go to despair. I will not tell you. I will not tell you. And the light will be able to get the light. I will not tell you. I hope you will be able to get the light. Then you will be able to get the light. But that is विरुद्ध जेव्हा त्याला होप की दिसत नाही वाटत नाही फिअर डार्क ऑफ मध्ये जो असतो देन दॅट मेक्स हिम सॅड अँड टेक्स हिम टू डिस्पेअर मग असा पेशंट कसा होईल तुम्ही विचार करा बारीक बारीक गोष्टींचं मग तो तक्रार करणार तुम्हाला चहा दिला तो गरमच नव्हता तुम्हाला खायला दिले ते नीट शिजलेलंच नव्हतं काही तक्रार करू शकतो ट्रायफल्स ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ ट्रायफल मग दुसऱ्यांना तो ओरडणार चिडणार शिव्या देणार माझ्याकडे तुम्ही लक्ष देत नाही या माझं काहीच तुम्हाला पडलेली नाही वगैरे टाईप ओके आणि अकोनाईटचा जो फेस आहे ना मेंटल सिम्टम्स कंपनीड बाय रेड फेस त्याचा जो रेस्टलेसनेस असतो त्याची एन्झायटी असते त्याची फिअर जी असते की त्याच्या चेहऱ्यावरती अशी रिफ्लेक्ट झालेली असते इट्स अ टेल टेल फेस ऑफ एन्झायटी फिअर अँड रेस्टलेसनेस अकोनाईट तुम्ही बघितल्या बघितल्या असं म्हणू शकता की अरे यार हा किती टेन्शन मध्ये हा किती घाबरलाय हे तुम्हाला अकोनाईटच्या फेस मधन दिसत आहे मग तो आरडाओरड अरे काय झालं बघा ना कोणी लक्ष देत नाहीये हे हिट दिवस इन्क्लिनेशन टू मेक नॉईस आरडा आरडा करणार कारण लवकरात लवकर माझ्याशी काहीतरी नीट ट्रीटमेंट झाली पाहिजे ही त्याच्या मागे भावना असते अट्रॅक्ट युअर अटेन्शन अँड कॅरी हिम ऍज फास्ट ऍज पॉसिबल ब्रुडिंग विचार करत बसतो काय करायचं काय करायचं अँड दॅट इज वेअर द डलनेस पार्ट ऑफ डलनेस जो आहे तो त्या बुडींमध्ये तो त्या डलनेस मध्ये बुड करत राहतो की आता काय करायचं कसं होणार काय करणार हायपोकॉन्ड्रियासिस बुडिंग डलनेस ह्या सगळ्या एकत्र येतात रेज अल्टरनेटिंग विथ कॉन्शियसनेस 
रिटर्न ऑफ चिड़चिड़ होती त्याला भयंकर राग येतो पण एका कुठल्या तरी पॉइंटला त्याचा जो कॉन्शियसनेस आहे तो त्याला थांबवतो रॉकिंग एमेलरे काहीतरी करा फटाफटाफट रॉकिंग म्हणजे काय त्याला असं कडेर घेऊन असं 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 करायचं नाही पण समथिंग दॅट मेक्स हिम मूव्ह व्हेरी फास्ट दॅट एमेलरेट हिम अशा पॉइंटला he starts introspection okay manje ek lakshan ka aconite ka jo manus asto patient jo asto ha kai veda nasto murtha nasto imbecile nasto tala akkal aste tala samjhat asal gosht but because of overpowering getting overpowered or because of the fear anxiety he becomes extremely restless insights on the right आपे मैने रहता है ना तो मुनुन तो इतका हाइपर हो इतका सेंसिटिव हो तो इंटेलेक्चुअल है अक्कल दड़ा है कि हम करू शक वेन ही स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन यार खरच का होते है का चल का होते मधे अपन बगतो का अपन उगत वेड़ करते एंगजायटी कोल्ड ड्रिंक्स एमेलरेट जस होप जी है लाइट ऑफ एकोनाइट इज होप द पॉजिटिव लाइट ऑफ एकोनाइट इज होप हि होप जर तुम्हें दी विच एक्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक कि जर तुम्हें संगित कि अरे ठीक है तू एवं घाबरला रिस्पेक्ट जाए तू एक गोष बढ़ कि हा तुझा रिपोर्ट है हा तुझा आधी का रिपोर्ट है ह्या रिपोर्ट मध्ये आणि आत्ताच्या रिपोर्ट मध्ये खूप चांगला पॉझिटिव्ह फरक आहे कशाला एवढा घाबरतो शांतपणे विचार कर हे जेव्हा कोल्ड इट वर्क लाईक अ कोल्ड ड्रिंक अँड इट सूज हिम इट कूल्स हिम डाऊन ही एन्झायटी जी असते त्याच्यामुळे तो ज्या हिट मध्ये गेलेला असतो ती एन्झायटी त्याची कूल डाऊन होते बिकॉज ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ एश्युअरन्स कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ होप आणि कन्फ्युजन ऑफ माइंड इज एम्युलेटेड इन ओपन एयर हे सगळं आपण बोलत असताना तो थोडा मोकळा होतो आणि त्या मोकळेपणामध्ये त्याला बरं वाटतं ते कन्फ्युज झालेला असतो तो त्याच्यातनं तो थोडासा बाहेर याचा विचार करू शकतो आणि जसा जसा तो हा विचार करत जातो तसा तसा त्याच्या डोक्यातली क्लॅरिटी त्याला परत यायला लागते तो मी तुम्हाला सांगितलं हिज इंटेलेक्ट इज नॉट बधीर नाही तो शार्प डोक्यात आहे म्हणूनच एवढ्या गोष्टी तुम्ही डोक्यात येतो सो दिस क्लॅरिटी ऑफ माइंड ऑफर्स वेन इज गिवन द कोल्ड ड्रिंक ऑफ होप राईट द पॉझिटिव्ह लाईट ऑफ होप अँड विथ क्लिअर वायन्स इंटुएशन त्याच्या डोक्यात अशा गोष्टी यायला लागतात की बॉस ठीक आहे जरी मला असं वाटलं होतं तर ह्या गोष्टी मला जे दिसत आहेत ह्या पॉझिटिव्ह दिसत आहेत अँड देन द पिक्चर स्टार्ट चेंजिंग शिप ड्रायव्हिंग शिप ड्रायव्हिंग आपण बघितलंय रोज की फटाफट लगेच त्या क्षण एका मिनिटात ते चेंज त्याला यायला हवे असत म्हणून त्याच्या डोक्यात असं असतं की हा यार ठीक आहे ना इतना काय हो ही बिकम्स होपफुल करेजियस हा अभि मेरे समज मे आ गया क्या करना चाहिए क्या सोचना चाहिए कैसे सोचना चाहिए ओके नाव आय एम रिगेनिंग माय करेज बॅक हेअर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ही बिकमिंग ऑडेशियस अगेन की मग तो विचार नाही करेल पण सिम्पली एखादी गोष्ट तो करून टाकतो पण हा जो लाईट त्याला मिळालेला आहे पॉझिटिव्ह लाईट आणि होप जी त्याला मिळाली त्याच्यामुळे त्याचं करेज पुन्हा रिगेन होत आणि एक गोष्ट पटकन करून टाकतो चला म्हणजे मला बरं वाटतं त्याच्यामध्ये तो जातो शिप ड्रायव्हिंग अँड दॅट काइंड ऑफ इलेवेट सिम शेअर हॉटी मग त्याला माझ येतो काय नाही मला माहिती मी उगच घाबरलो होतो 
काहीतरी मी विचार करत होतो वेळा का आपण हे जेव्हा त्याचा सगळा पॉझिटिव्ह लाईट मिळाला वोट मिळाली वर्क फ्रॉम थिंग लाईक अ कोल्ड थिंग मग तो असा होतो हीट मध्ये जातो फुल जात आहे तरी मग त्याला हसणं बिसणं त्याचं आता सुरू होत स्पाजमोडिकला जोपर्यंत लाफिंग स्पाजमोडिकली स्पाजमोडिकली म्हणजे काय मध्येच हसणार बंद होणार मध्येच हसणार बंद होणार कारण त्याच्या डोक्यामध्ये ती जी भीती आहे ती अजून कुठेतरी शिल्लक आहे हसायला जरी लागला तो तरी तो त्या भीतीमध्ये फोर शांत होतो जसं आपण लाफिंग स्पाजमोडिक म्हणून आहे ना की बिकॉज ऑफ फिअर एन्झायटी रेस्टलेसनेस इन साईड तो आपल्या प्रेशर कुकरचा जसा व्हॉल्व करतो ना तसं ते स्पाजमोडिक लाफ म्हणजे तो सगळ्या जे एन्झायटी आणि हे बाहेर काढतो पण अगेन समवेअर द फिअर इज स्टील देअर इट मेक इम स्टॉप नॉट लाफ कंटिन्युअसली सो हे लाफ स्पाजमोडिक हे त्याचं चिअरफुल होणं पुलिश मर्क पर्यंत जाऊ शकतो अरे कुछ नहीं होता यार छोड़ दे क्या फरक पड़ता है मग हा स पॉजिटिव गोषी लगती मग तो प्रेम ने वगैरह लगते सफेक्शनेट हो एक्सिलेशन मध्य जो कुछली गोष मत एकदम हाइपर होनी कड़े तो हाइपर पॉजिटिव कड़े पी निगेटिव कड़े पो दैट इज एक्सिलेशन ओके अजुन अपन काट परसिवियरन्स परसिवियरन्सोनेटमध्ये खूप मदत हे हा नंबर कोणाचा आहे तो घेऊन वगैरे तो ना हे काय तुला सांगू का समजा काही लोक याच्यामध्ये एंटर करण्याचा प्रयत्न करतात या नेट मधन आपण बॉल ब्रेक करून कळत म्हणून मी ते नंबर किंवा हे करत नाही नाव वन्स ही इज कन्व्हिन्स ही हॅज गॉट दॅट लाईट ऑफ होप यु विल परसिव्हिअर ठीक आहे करणार मी जाणार पुढे घेणार काय तिथे कम्युनिकेटिव्ह बोलणार तो तो डलनेस त्याचा कमी होतो ओके जस्ट आपण झोपडीच बघतोय कम्युनिकेटिव्ह असतो अत्यंत कम्युनिकेटिव्ह ऑन बोथ द साईड म्हणजे निगेटिव्ह साईड कडे तो इतका वेळासारखा बडबड बडबड करणार बोलणार शिव्या देणार तुम्हाला हेच पॉझिटिव्ह साईड कडे पण तो बोलणार पण तो चिअरफुल मर्क मध्ये जसा असेल तसा बोलणार ओके म्हणजे व्हेरी क्लोज टू बिंग लोकेशियस इतका तो कम्युनिकेटिव्ह होऊ शकतो डिमेन्शिया पॅरेटी एक जर उभे केले लोक काम करेन असं होत आणि जसं काही पॅरालिटिक एखादा माणूस पडून राहील ना काय करू आता इतका डलनेस जो आहे त्याचा तो इतका लेवलला जाऊ शकतो पॅरेटिक काइंड ऑफ डोकं चालेन असं झालेल्या टाईप मध्ये डिमेंटिक तो वागू शकतो विजन एनलार्ज डिस्टन्सेस आर जेव्हा तो अत्यंत हायपर कंडिशन मध्ये असतो अत्यंत फिअरफुल एन्क्सियस कंडिशन मध्ये असते कॅरी डिझायर्स टू बी कॅरी फास्ट एका मिनिटात शिफ्ट ड्रायव्हिंग सारखं तेव्हा त्याला डिस्टन्सेस मोठी वाटायला अरे त्या डॉक्टरकडे मी जाणार कधी माझा नंबर लागणार कधी तो मला मेडिसिन देणार कधी हे त्याला खूप मोठं अंतर वाटेल आत्ताच्या आत कॅरी डिझायर्स टू बी फास्ट शिफ्ट ड्रायव्हिंग लगेच द्या लगेच करा कुठल्याही हे त्याच्या डोक्यामध्ये खूप स्ट्रॉंगली आहे श्रीकिंग फेस विथ कंप्लेन ऑफ जसं मी तुम्हाला सांगितलं की द फिलिंग इज एक्सप्रेस ऑन अ पर्सन फेस त्याचा चेहरा बघून तुमच्या लक्षात येईल की हा इतका अँक्शियस आहे हा इतका घाबरलेला आहे हा इतका गळपटलेला आहे अक्षरच्या असा त्याचा फेस असतो एक खूप मदत इंटेलिजंट स्लिपिंग अवे वाईट अवे म्हणजे याचं मराठी रूपांतर मी असं केलेलं आहे की वेळ घेऊन पेडगावला जातात असं आपण वापरतोय 
की जसं काही मला काही माहितीच नाही एखाद्या पेशंट आला दोर थ्रोट आला पेशंट आणि त्याला आपण सांगितलं की तो आता गार बिस्किट खाऊ नको तर तो असं आपल्याशी बोलतो की काय गार खाल्लं होतं नाही नाही गार कसं खायचं मी सांगितलं की गार फक्त एक दोन चमचे आईस्क्रीम देत अरे पण तुला सांगितलं होतं ना तुम्ही सांगितलं होतं का अजिबात खायचं नाही असं सांगितलं होतं का हो तुला सांगितलं होतं गारला टच करायचं नाही अच्छा अच्छा नाही नाही त्यावेळेला माझं लक्ष नव्हतं बरं हे जे आहे ते रिलिजन स्लिपिंग इन्सिस्ट दॅट ही वॉज स्लिपिंग व्हाई लावे हे ऐकलेलं असतं पण आपल्या सोयीप्रमाणे गोष्टी तो मोल्ड करायला बघत असतो हा सिंगल अकोनेंट एंगझायटी रेस्पिरेशन विथ इन्फिडेट आणि एस्पेशली इन हिस्टोरिकल मुलं हिस्टोरिकल म्हणजे काय अचानक सोपू शकणार एंगझायटी रेस्पिरेशन इन्फिडेट हेच महत्वाचं आहे की रेस्पिरेशन द फ्रीनेस द इज ऑफ लिव्हिंग इज रेस्पिरेशन जेव्हा आपण श्वास घेतो सोडतो वी रेस्पायर इट इज डन स्पॉन्टेनियसली नॅचरली व्हेरी इझिली मेनी टाइम्स विदाउट वी इवन नोटिसिंग इट दॅट वी आर ब्रिथिंग इन ब्रिथिंग आउट ही जी ईज आहे लाईफ मध्ये ती जेव्हा त्याची इम्पीड होते इम्पिडेड म्हणजे कमी होणे आक्रसणे त्यावेळेला ही बिकम्स अँक्शियस म्हणून त्याला ते ओपन एअर एम्युलेशन जे आहे ते त्याच्यामुळे आहे की जगण्यामध्ये जर त्याचे ईज कमी व्हायला लागले फॉर व्हॉट एव्हर रिझन कामाच्या स्वरूपात असो ट्रीटमेंटच्या स्वरूपात असो रिलेशनच्या स्वरूपामध्ये असो ही जर त्याच्यावर अफेक्ट करायला लागली तर ही बिकम्स अँक्शियस पुढचं एक म्हणतो जर रुपये काय डिलिजन जोस्टिंग जोस्टिंग अगेन्स्ट एव्हरी वन शी मीन्स म्हणजे गर्दीत न जाताना एखादा माणूस असा ते मारत 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 पुढे जात असतो आपली वाट करत असतो ते दॅट इज जोस्टिंग की त्याला असं वाटतं की हे जे माझा प्रवास चाललाय त्यामध्ये इतके मला सगळ्यांशी संघर्ष करून पुढे जायला लागत डिल्युजन आहे की मला एवढं संघर्ष करावं लागतंय म्हणून मी ह्या कंडिशन मध्ये आहे म्हणून मी ह्याच्यातनं बाहेर येणं खूप अवघड आहे हा त्याच्यातला फिअर सर्वेस फिअर नॅरो प्लेस ऑफ मी ही फिअर जी आहे क्लॉस्ट्रोफोबिया जो आहे हा अपोनेट मध्ये अत्यंत मार्क आहे सबवेज मध्ये तुम्हाला माहिती की रस्त्याच्या खालनं ते असं टनेल सारखं असतं तिथे जायला त्याला भीती वाटते बिकॉज ऑफ द क्लॉस्ट्रोफोबिया फिअर नॅरो प्लेस इंग हे रुबरेक आपण बऱ्याच वेळा अशाही पद्धतीने वापरू शकतो की एखाद्या गोष्टीमध्ये एखादा डिसिजन घेताना तो डिसिजन मी घेत असताना एखादा कोणीतरी माझ्या फॅमिलीतला जवळचा मित्र मैत्रिणीपैकी दुखावले जाण्याची शक्यता असते अशी ती जागा असते मग इथनं जाताना त्याला भीती वाटते तो डिसिजन घेताना त्याला भीती वाटते त्याला त्रास होईल का त्याला वाईट वाटेल का फिअर नॅरो प्लेस की जिथनं जाताना तुम्हाला नॅरोनेस जाणवतो की इथनं जाणं खूप सोपं नाही असं फिलिंग जिथे असतं तिथे त्याला भीती वाटते म्हणजे आपला डिसिजन घेण्याच्या बाबतीमध्ये हा विशेषतःजन फ्रेंड टू प्रेग्नन्सी डिव्हर आता इथे प्रेग्नन्सी परत मेटाफोरिकली आपण बघणार आहोत की जेव्हा ही हॅज सम प्लॅन्स ऑर समथिंग आणि त्यावेळेला काहीतरी गोष्टी पुढे चाल जात असतात चालत असतात तेव्हा त्याला कोणाला भेटायला नको असतं ज्या गोष्टी त्याच्या त्याला करायच्या असतात त्याच्या त्याच्या पद्धतीने त्याला द्या त्याला वाटत कारण फिअर बिझनेस फेल्युअर आहे जर मी ह्याच्यात गेलो आणि ह्याच्यात जर माझं चुकलं काही मला जमलं नाही तर ती भीती असते की तो जो बिझनेस आहे जो त्याला पुढे करायचा आहे किंवा चालू आहे आणि त्यांनी अजून ते फार मोठ्या प्रमाणावर एक्सपोज केलेलं नाही प्रेग्नन्सी अशा ह्याच्या म्हणून त्याला ती भीती असते आणि म्हणून त्याला फ्रेंड्स नको असतात अशा वेळेला प्रेग्नन्सी फिअर न्युमोनिया ड्युरिंग हे फार विचार करायचे फिअर डेथ ऑफ ल्युक्युसिटी विथ बडबड करायला लागतो तू 
आता मरायचं इकडे तिथं फायनल झालं चार वाजता मी मनला झालं सुरू बड 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 सगळं हिअर डेथ ऑफ प्रेग्नन्सी ड्युरिंग डाय अबाउट टू डाय वन वॉज डिलिव्हरी ड्युरिंग अनेक वेळा डिलिव्हरीच्या केसेसमध्ये आपण हे रुग्ण वापरू वापरू शकतो किती वाटते त्या मुलीला नॉर्मल डिलिव्हरी ऑफकोर्स म्हणजे ड्युरिंग पार्सुलेशन किंवा त्या दरम्यान किंवा पेन सुरू झाल्या की पेशंटला असं वाटतं की मेलो मी आता मी हे मी हे सहनच करू शकत नाही हिवर डोस अनकॉन्शियसनेस वॉमिटिंग एक लोक देते अनकॉन्शियसनेस वॉमिटिंग ह्या एक्साइटेड म्हणा किंवा डिप्रेस कंडिशन मध्ये जेव्हा तो असतो त्या वेळेला त्याला समजत नसत आजूबाजूला काय चाललंय अनकॉन्शियसनेस म्हणजे काय वेन द पर्सन इज नॉट अवेअर अबाउट इज सराउंडिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दॅट प्रॉपरली दॅट इज अनकॉन्शियसनेस सो वॉमिटिंग अव्हेलेबिलिटी ह्या कंडी बधीर झालेल्या आपण म्हणूया असं आपण म्हणतो लोक बधीर झालेल्या कंडिशन मध्ये तो बोलतो तुमच्याशी अरे तुम्हाला हे झाले याचं माझं काही खरं नाही मला बऱ्याच वेळांनी त्या डॉक्टरांनी माझं मला काही सांगता येत नाही हे सगळं बोलून त्याला थोडस शांत वाटत वॉमिटिंग अव्हेलेबिलिट मतलब जो अंदर का उसको अनइजी करते रहता है वो चीज बाहेर निकालने के बाद उसको थोडा रिलीफ लागता आहे So these are some important rubrics. Ankhin kahi mahatoji rubrics ni dhaktu na yeh tumala. I'll share my screen a bit. As far as I'm going to have words on it. I'm going to have slides karal as a mula nahi hai. Anyway, some singulars, important singulars of Aconite. this the screen yes sir <clears throat> anguish pain with spasms in ek rubric samjhun lena sathi mi kai rubrics matochi kya vegya padhati ni apela samjhun gaychi asti mhanun ti mi kaadli अँग्विश पेन विथ हे बेसिक झालं की पेन मुळे तो अँग्विश मध्ये जातो अँग्विश इज एक्स्ट्रीम फिजिकल अँड ऑर मेंटल डिस्ट्रेस स्पाझम सीन आता हे स्पाझम सीन हे दोन पद्धतीने आपण वापरू शकतो की जर ते अफेक्शन त्याला जो काही प्रॉब्लेम आहे तो स्पाझमोडिक असेल तर स्पाझम आल्यानंतर तो त्या अँग्विश मध्ये जातो हा एक त्याचा अर्थ झाला आणि दुसऱ्या पद्धतीने आपण हे रोग असं लावू शकतो की हे जे अँग्विश आहे पेन तर चालूच आहे अँग्विश जे आहे ते स्पाझम्स मध्ये त्याला एक्सपिरियन्स होतो की थोडा खूप अँग्विश मध्ये जाईल स्पाझम आला की एकदम असं असं होतं मग तो रिलीज होतो तसंच अँग्विशचं पण त्याचं होत की इंटरमिटंटली ते स्पाझम मध्ये तो अँग्विश येणार आणि मग पुन्हा रिलीज होणार कंटिन्युअसली तो त्या अँग्विश मध्ये असेल असं ना मध्येच असा मध्येच असा मध्येच असा मध्येच असा मिनिंग फिअरफुलनेस आल्टरनेटिंग विथ डिस्पेअर डिलिजन शिप ड्रायव्हिंग शिप ड्रायव्हिंग बद्दल काही सांगायला हवं आहे का अनेक वेळा शिप ड्रायव्हिंग सांगून झालं आहे माझ्या बद्दल की द पेशंट बिलीव दॅट things can be done instantly as soon as possible he tell what to do ki doctor ek kaam kara na mala itka tras hote hai anguish tata jo asto restlessness asto mala lagge jao shakta hai lagge jao parat hota hai ye lagge je aahe kar to asa believe karto ki mala lagge jao parat padnar like patkan jatkan आणि हेच चामू मिला जे आहे की द पेश फिजिशियन मस्ट क्युअर हिम ऍट वन्स अब्बी के अब्बी द रिच इज चामू मिला आणि शिप ड्रायव्हिंग मध्ये काय सेन्स काय की औषध द्या ना होऊन जाईल ना त्याच्यात काय एवढं लगेच होईल 
अपी के अभी इधर ही अस नहीं चीप ड्राइविंग पण इन्स्टंटली ते होऊ शकते पटकन ते होऊ शकते हा बिलीफ त्याचा असतो ओके शिप ड्रायव्हिंग मी तुम्हाला सांगितले दोन तीन पद्धतीने की एखादा पेशंट एखादी गोष्ट अनेक महिने अनेक वर्ष करत राहतो करत राहतो करत राहतो जसं शिप्स आपले मेंढ्या आपलं डोकं खाली घालतात आणि असं 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 चालत काही विचार करत नाही इकडे जाऊ का तिकडे जाऊ का खड्ड्यात पडू का काही फरक करत नाही जस्ट गोईंग हा पण एक शिप ड्रायव्हिंग असते आणि ज्या पद्धतीने मेंढ्या एका एखाद्या मिनिटात किंवा एखाद्या ऍक्शन मध्ये लगेच कंट्रोल होतात त्यांचा तुम्ही बघितलाय हे तुमचा तो हर्ड जो जात असतो कळप जो जात असतो मेंढ्याचा तो समोरचा माणूस काय ज्या पद्धतीने त्यांचा खाणाखुणा असतो त्या पद्धतीने त्या केल्यानंतर त्या मेंढ्या एका मिनिटात अलाईन होतात एका मिनिटात बाजूला जातात एका मिनिटात खाली बसतात हे सगळं जे आहे की इट कॅन बी कंट्रोल्ड द शिप कॅन बी कंट्रोल्ड इझिली फटाफट हा पण सेन्स शिप ड्रायव्हिंग मध्ये खूप मदत आहे आणि आय टेल यू यू आर रिअली शुअर अबाउट दिस रुब्रिक ऑफ इंजन शिप ड्रायव्हिंग जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हिअर एक्स्ट्रा वॅगन इज अ मल्टी बॅगर तसं हे सुद्धा एक रुब्रिक मल्टी बॅगर आहे डलनेस आईज क्लोज विथ जेव्हा तो आईज क्लोज म्हणजे काय डोळे मिटून घेतो शांत विचार करतो इंट्रोस्पेक्शन मध्ये जेव्हा तो जातो किंवा इंट्रोस्पेक्शन मध्ये जाण्याच्या दरम्यानच्या काळात ही बिकम्स ऍब्सुलेटली डल म्हणजे डोकं चालेना सो फिअर नॉईंग ऑफ बेस्ट विथ म्हणजे अशा मोठी ओळत ओळत ती वाटते हो आता काय करू कसं करू हे ग्नॉइंग ऑफ पिस्ट आहे पॅनिक अटॅक्स ओव्हर पॉवरिंग अल्टरनेटिंग विथ ट्रँक्युलिटी जसं पॅनिक अटॅक त्याला येतात तुम्ही त्याला कोल्ड्रिंक द्या होप द्या लाईट द्या मग तो शांत हो मग तो ट्रँक्युलिटी मध्ये जा हे अकोनेट मध्ये स्पेशली बघायला मिळतं आत्ता पॅनिक त्याला शांत शांत करायला होप द्या किंवा पॉझिटिव्ह लाईट द्या ती वील बिकम काम अँड क्वाईट अँड गो इंग टू ट्रँक त्याच्यानंतर फिअर कुसिलॅनिमस फिअर कुसिलॅनिमस असा एक रोज वॉट इज कुसिलॅनिमस लॅकिंग इन करेज अँड मॅनली स्टेन अँड रिझोल्युशन कंटेम्पटिबली फिअरफुल म्हणजे आपण एखाद्याला असं म्हणतो ना की अरे हा काय माणूस आहे का त्याच्यात एखाद्यामध्ये ती एक मॅनली त्याच्यामध्ये महत्वाचं काय मॅनली स्ट्रेंथ अँड रिझोल्युशन की एखादा पुरुष अरे तू पुरुष आहेस पुरुष माणसासारखा वाघ पण त्या फिअर मुळे ते करेज त्याच्यामध्ये नसत ओके म्हणून तो लोकांची बोलणी खातो कंटेम्पटिबली फिअरफुल हे कंटेम करतात लोक त्याला अरे मूर्ख आहे का तू काय घाबरतो काय झालं तुला एवढं कशाला अरे पुरुषासारखा पुरुष आहेस तू जा कर तिथे काय होत नाही तुला ते नाहीच लॅकिंग इन करेज अँड मॅनली स्टेन अँड रिझोल्युशन की नाही मला हे करायचं आहे आय नो आय हॅव दॅट करेज अँड आय एम रिझोल्युशन दॅट आय एम गोईंग टू डू दिस हे जे माणसामध्ये एक हिंमत असते ताकद असते मस्ती असते ती त्याच्यामध्ये नाही आपण बऱ्याच वेळा त्या माणसाला असं म्हणतो की माणसाचा पुरुषासारखा पुरुष आहेस त्याला तुझ्या ताकद आहे की नाही काही हिंमत आहे की नाही काही अशा माणसाला हे रुबरीक लावा होपफुलनेस व्हॉमिटिंग आतो जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की व्हॉमिटिंग इज जे आतमध्ये साचलंय जे बाहेर पडायला हवं ज्याच्यामुळे आतमध्ये डिस्कम्फर्ट येतोय त्या गोष्टी एकदा त्यांनी बाहेर टाकल्या त्यांच्या समोर ओकल्या की मग त्याला बरं वाटतं होप मिळतो इतर काही रुबरीक्स त्याची काय महत्वाची जी मला वाटली अँग्विश रेस्पिरेटरी 
कॉम्प्लेक्सली जस रेस्पिरेशन इन्फिडेट मी म्हणलो एक्झायटी प्रेसिंग चेस्ट इन की डॉक्टर आता हे ना टेन्शन मला इतकं व्हायला लागलंय ना माझ्या छातीवर दडपण यायला लागलंय छातीवरच दडपण इज प्रेसिंग चेस्ट इन ओके दडपण त्याला एवढा त्रास झाले बिसाईड वन सेल पेन इन एपडामिन कोणाचं काही ऐकत नाही जस्ट बिकम्स मॅड फ्रेंडिक क्रेझी बॉयस्टरस आउट गोईंग डिस्पेअर बी आता बॉयस्टरस म्हणजे काय नॉइझी अँड लॅकिंग इन रिस्टेन ऑर डिसिप्लिन फुल ऑफ रफ अँड इन्ज्युबरंट अॅनिमल स्पिरिट व्हायलंटली एज्युकेटेड अँड टर्ब्युलंट तो जे हे जे आहे ना बॉयस्टरसनेस त्याच्यामध्ये येतो तो बिसाईड वन सेल्फ मुळे येतो की त्याला भान राहत नाही की मी काय करतोय किती आवाज करतोय किती ओरडतोय किती मोठासारखा वागतोय लोकांशी ओके हे बॉयस्टरसनेस आहे त्याच्यामध्ये काय की आरडाओरड करणं स्वतःला तो थांबवू शकत नाही हे शिस्त नाही व्हायलेंटली एज्युकेटेड टर्मिनल तो गेला तिथे गेला की तो तिथे आरडाओरडा करून तिथे सीनच तयार करतो दॅट इज बॉयस्टस आउट गोईंग डिस्पेअर जेव्हा तो निराश व्हायला लागतो तेव्हा तो अशा पद्धतीने आरडाओरडा करावी ओके ही इज करेजियस ॲट द सेम टाईम कॉवर्डाइज ऑल्सो करेजियस इन द हीट पे कॉवर्डाइज इन द चिल पे डेथ कन्व्हिक्शन ऑफ मी पण सांगितलं की माझी माझं मरण आता फक्त आहे आता मला मी मरणाचं माझे काही कोणी थांबवू शकत नाही हे फिलिंग त्याच्यामध्ये येते डिस्करेज तो इतक्या प्रमाणामध्ये होतो की ही बिकम्स इनकन्सोलेबल कोणीही तुम्ही त्याला कन्सोल करू शकत नाही की बाबा रे काय काळजी करू नको काही हरकत नाही बरा आहे तुझे रिपोर्ट चांगले आहेत एवढं काही वाईट परिस्थिती नाही आहे हे कन्सोलेशन त्याचं होऊ शकत नाही बिकॉज ही हॅज अ फिक्स्ड आयडिया की मी मरणे वाला मेरे अंदर प्रॉब्लेम आहे माय टाईम हॅज कम टू डाय अत्यंत फिअर मध्ये म्हणजे रुब्रिक्स तुम्ही बघायला गेलात ना फिअर एन्झायटी रेस्टलेसनेस खचाखच भरलेली रुब्रिक्स आहेत ओके त्याच्यातली काही जी महत्वाची मला वाटतात ती मी तुम्हाला आज तिथे दाखवतो फिअर कॉजलेस काही कारण नाही खरं म्हणजे पण त्याला भीती वाटते कारण त्याच्या डोक्यात हे असतं की देर इज सम प्रॉब्लेम इन सेट माय बॉडी बॉडी पार्ट्स आर नॉट प्रॉपर फिअर क्रॉनिक भयंकर दिवस तो ही फिअर घेऊन जगत असतो हा पेशंट क्रॉनिक असते ती फिअर त्याच्यावर फिअर क्रॉनिक फिअर कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट फिअर मध्ये असतो हे रुब्रिक्स आपल्याला मिळतात अनेकदा म्हणून मी ते फक्त हायलाइट करतो फिअर डार्क ऑफ फिअर डे थॉक फिअर डिझास्टर ऑफ आता काही फिर नाही आता संपलं सगळं गेलं फिअर डिसीज ऑफ नंतर फिअर डिसीज ऑफ चाइल्ड टू हे जे मगाशी आपलं बोलणं झालं होतं ना की मी व्हेरी केअरफुल अँड अँक्युरेट अबाउट मी सिंगर त्याचं कारण हे आहे की त्याला सारखी अशी भीती वाटत असते की माझ्या मुलांना मुलाला काहीतरी आजार होणार काहीतरी आजार होणार काहीतरी आजार होणार सो फिअर डिसीज ऑफ चाइल्ड टू त्यामध्ये दोनच रेमेडी येते अकोनाईज आणि काय असेल फिअर पॅनिक अटॅक्स ओव्हर पॉरिंग पॅनिक मध्ये तो केव्हाही जाऊ शकतो फिअर फिजिशियन विल नॉट सी ही सीम्स टू टेरिफाय हर ही भीती एवढी असते त्या डॉक्टर बद्दल सुद्धा की मला भीती वाटते मी प्रचंड घाबरतो फाटते माझी आपल्या बोली भाषेत बोलायचं डॉक्टर म्हणले की माझी फाटते नको फिअर प्रोलॉंग क्रॉनिक कॉन्स्टंट प्रोलॉंग त्या पद्धतीने फिअर मध्ये तो असा बुडलेला असतो त्याच्यानंतर राईट फिअर अग्रेवेट एलिमेंट फ्रॉम सडन पॅराक्सिझम इथे परत पॅराक्सिझम आहे पॅराक्सिझमल इज लाईक स्पाझमोडी मध्येच येणार मध्येच नाहीच येणार मध्येच येणार मध्येच जाणार ही जी फिअर आहे ही सडनली लाईक अ पॅराक्सिझम लाईक अ स्पाझम ती येणार आणि परत जाणार 
त्याच्यामध्ये परत तीनच रेमिडीज आहेत अपोनाईट गॅलियम आणि लॅशन हे पण आहे त्याच्यामध्ये तिकडे कॉन्स्टंट आहे प्रोलॉंग आहे कंटिन्युअस फिअर आहे पण या पद्धतीत पण तो व्हेरिएबल होऊ शकतो इंडर्ड एव्हर्जन टू मी कॅरी डिझर्स टू बी फास्ट आहे त्यामुळे त्याला मध्ये कुणी आलेलं चालणार नाही आहे इज इंटलेक्च्युअल इन्सॅनिटी मॅडनेस पिरियडी ही पिरियडिसिटी कशामुळे येते त्याच्यामध्ये लक्षात आलं का तुमच्या की जेव्हा त्याच डोकं काम करेन असं होतं तो इन्कन्सोलेबल होतो डिसाईड वन सेल्फ जपतो कन्फ्युजन मध्ये असतो कॅप्रिशियसनेस मध्ये असतो त्यावेळेला तो वेड्यासारखं करतो पण त्याला लाईट मिळाला त्याला पॉझिटिव्ह सांगितलं जातो चालवून केलं की त्याच ते मॅडनेस इन्सॅनिटी कमी होते म्हणून ते पिरियडिक आहे जेव्हा त्याला फिअर ओव्हर पॉवर करतो तेव्हा तो मॅडनेस कडे जातो इन्सॅनिटी कडे जातो फिअर कमी झाली की तो परत नॉर्मल होतो म्हणून ते पिरियडिक आहे इंट्रोवर्टेड आहे आणि एक्स्ट्रोवर्टेड आहे एकच आहे खरं इंट्रोवर्टेड केव्हा असतो जेव्हा तो त्याच्या निगेटिव्ह फेज मध्ये असतो चिली फेज मध्ये असतो एक्स्ट्रोवर्टेड केव्हा असतो जेव्हा तो त्याच्या पॉझिटिव्ह फेज मध्ये असतो जस्टिंग एमर्जन्सी लॅमेंटिंग बिमोनिंग वेलिंग आ वारडा वरडा करणं जे आपण मला बघितलं वॉइस आणि हे जे आहे किती पद्धतीने लॅमेंटिंग बिमोनिंग वेलिंग लाऊड पिअरसिंग इट इज ऑलमोस्ट लाईक श्रीकिंग लाऊड पिअरसिंग पिअरसिंग टू द इयर त्रासदायक होत त्याचा आरडा ओरडा करत ओके बट इट इज अ लिटल लेस दॅन श्रीकिंग बट ऑलमोस्ट टू दॅट त्याच्यामध्ये अकोनेंट आहे कार्सेनिक कार्सेनिक तो जो त्याच्या डोक्यामध्ये जे बधीरपणा येतो ना या सगळ्या विचारांनी डलनेस येतो त्यामुळे त्याची विचार करण्याची कॅपॅसिटी निघून जात ओके आणि रेस्पिरेसिस नर्वसनेस रेस्पिरेटरी कंप्लेन त्याचं लाईफ मधली ईज जेव्हा आपण रेस्पिरेटरी कंप्लेन जेव्हा असतात अस्तमा म्हणा किंवा रेस्पिरेटरी काही डिफिकल्टीज असतील दिसणे आहे त्याच्याबरोबर रेस्पिरेस नर्वस होतो पण मेटॅफोरिकली जेव्हा लाईफ मधली ईज त्याच्या कमी होतो रेस्ट्रिक्टेड त्याला फिलिंग यायला लागतो त्यावेळेला तो परत रेस्पिरेस नर्वस होत असतो ओव्हर सेन्सिटिव्ह चेन लिव्ह जेव्हा त्याचा बावटा गुल असतो त्याला तो ओव्हर सेन्सिटिव्ह होऊन जातो ओके सो ही काही महत्वाची रुब्रिक्स आणि अकोनाईट का आहे कसा आहे आणि त्याच्यामध्ये कसे चेंजेस होतात हे आपण आता बघितलंय आजच्या सेशन मध्ये ओके सो दॅट्स ऑल अबाउट अकोनाईट आय वॉन्ट इट share with you all okay kunala kai vicharaycha ahe lakshat aala aconite vidu vidya baju tyache angles kalle ka hello कारण आपल्याला काय होत ना बऱ्याचदा एकच साईड एक एका रेमेडीची दिसत असते कळत असते दोन्ही साईड जेव्हा आपण बघतो त्यावेळेला ते जास्त पूर्णत्वाने आपल्याला कळत असत मेडिसिन सर हे रिफ्लेक्टिंग इनॅबिलिटी टू रिफ्लेक्ट याला थोडा याला ऐकू नाही आलं पूर्ण रिफ्लेक्टिंग इनॅबिलिटी टू रिफ्लेक्ट याला परत एक्सप्लेन करा मला ते कळलं नाही ओके रिफ्लेक्टिंग म्हणजे काय हे बघा आता माझ्या चेहऱ्यावरती रिफ्लेक्शन येते द लाईट इज फॉलोइंग ऑन द फ्लोअर ऑफ माय क्लिनिक अँड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड टू माय फेस दिस इज रिफ्लेक्शन एका पद्धती तर एखाद्या माणसाला आपण एखादी गोष्ट सांगायला गेलो जरा बंद करतो थोडं एक दोन मिनिटं माझ्या डोळ्यावर येते 
एखाद्या माणसाला आपण एखादी गोष्ट जर सांगायला गेलो की अरे बाबा हे ह्या पद्धतीने तू विचार कर ह्या पद्धतीत चाललंय किंवा जे काही तुम्हाला त्याच्याशी सांगायचं असेल त्याला सांगायचं असेल ते तुम्ही सांगितल्यानंतर तो विचार करतो डोक्यामध्ये आणि देन ही कम्स बॅक टू यू ठीक आहे पण त्याच्यामध्ये जो डलनेस आलेला असतो ना त्या फिअर आणि एन्झायटीमुळे तिथे तो तो विचार करण्याची ऍबिलिटीज त्याची कमी होते म्हणून तो रिफ्लेक्ट करू शकत नाही त्याच्यावर आलेला जो विचाराचा एक लाईट पडलाय समोर तुम्ही एक विचार त्याच्या डोक्यात दिला आणि त्याच्यावर विचार करून त्यांनी तो रिफ्लेक्ट करायचा बाहेर परत द्यायचा हे त्याच्याकडनं होत नाही कारण तो ऍब्सुल्युटली डल झाले डल झालेला असतो समजलं का आपण नक्की समजलंय त्या फिअरमुळे तो असा बधीर झाल्यासारखा जो होतो ना त्यामुळे तो रिफ्लेक्ट अनेबल असा होतो 